un gazpacho aux légumes du soleil. Erwan Garel, bonjour. Bonjour Christophe Devey. Vous nous avez fait vraiment alors là une assiette fraîche pour un petit dîner entre amis par exemple. Pour un dîner, un soir, après une belle journée d'été, un gazpacho, les légumes du soleil. Je vous propose simplement ensuite de prendre une chaise longue, mais juste avant, rendons-nous dans la cuisine d'Erwan. C'est très frais, c'est coloré, ça sent l'été, ça sent l'Espagne, ça sent l'Andalousie, puisque le gazpacho, c'est cette région. Hein. Absolument. Des légumes du soleil, une soupe fraîche, du poivron rouge, ouais. des tomates, une belle échalote, un concombre, du basilic, de l'ail, des épices, Alors un ça, petit mélange. C'est ouais, maison, hein, que nous, Voilà, que nous faisons nous-mêmes, curry ouais. paprika cumin, ouais. une petite pointe de piment d'Espelette, sel et poivre, de l'huile d'olive, une petite pointe de vinaigre de vin vieux pour acidifier. Et de l'eau. Et de l'eau pour la consistance de notre soupe fraîche. Je crois qu'on va commencer, chers amis, maintenant à éplucher les légumes. Hein, ça va de soi. On va commencer par le concombre et par l'échalote. Bon, très bien. Mais je vous donne un coup de main pour le coup. Hein. Allez, c'est parti. Nous continuons donc l'épluchage de nos légumes. Nous enlevons le pédoncule des tomates, qui est cette petite partie dure où la queue de la tomate ouais. est accrochée. Nous allons... Nettoyer le poivron comme ceci et ça évite d'avoir plein de pépins à enlever après parce que de toute façon on ne va pas les garder. Oui, puis c'est pas bien du tout d'avoir un pépin. Nous allons couper tous nos légumes relativement grossièrement et les mettre dans le bol du mixeur. On ne pépine pas le concombre, hein, par non. contre on le laisse, hein. d'accord, très bien. Parce que de toute façon nous allons passer le gazpacho en fin de recette. Les tomates, même chose, on va commencer à tourner nos légumes ouais. et au fur et à mesure le niveau va baisser on pourra rajouter les autres on va rajouter le basilic voilà. les échalotes alors coupez grossièrement également hein, les échalotes vous avez vu de l'ail voilà. on va commencer on à pas, assaisonner on met pas, on met pas tout l'ail hein, de si bouffe. on mettra tout mais comme on va le faire en plusieurs fois d'accord on commence vous voulez que je le fasse non ça va aller là, là je vais le faire c'est assez précis donc je vais le faire moi même <rire> je vous remercie voilà, nous avons salé et poivré. Voilà. On continuera tout à l'heure en Votre vérifiant. Le mélange de, 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 de piment. Hein, euh, le mélange d'épices, le piment d'Espelette. Alors ça, c'est le petit clin d'œil à nos amis basques. On va rajouter un petit peu d'eau. Voilà, pas trop. Hein. Et on va faire tourner notre mixeur. Ça y est, là, c'est bien mixé, mais ce n'est pas terminé parce que maintenant, on va mettre... Alors, on va rajouter le vinaigre pour donner la petite pointe d'acidité, de l'huile d'olive qui va... Apporter de l'onctuosité aussi. Absolument, ça va ça. émulsionner notre gazpacho. On n'oublie pas de remettre le petit couvercle. Et là, on remet en route pour un tour. Ça n'est pas que pour passer le temps, c'est pour passer aussi le gazpacho. Le gazpacho, ce n'est pas une obligation. Ça évite de se retrouver avec des pépins ou des petits morceaux. Ah, c'est bien onctueux, bien épais hein, pour l'instant. Hein. Quand ça sera très frais, je peux vous dire qu'on va se régaler tout à l'heure. On va l'aider à passer. À ce stade de la recette, Erwan Garel, je crois qu'il faut toujours goûter. Écoutez, alors là, j'ai l'impression qu'on est en Espagne, chers amis, directement en Espagne. Eh bien, on n'a plus qu'à le dresser. Alors, on prend une jolie assiette blanche, toute simple, parce que là, les belles couleurs vont ressortir. Nous allons rajouter une petite pluche de basilic. Ça suffit. C'est un produit qui est simple, naturel. On ne va pas mettre de chichi. On va juste aller le déguster. Très bien, vous l'avez compris donc, ça suffit. Une excellente recette, très très fraîche hein, pour cet été. Merci Ron Garel parce que là vraiment vous y avez mis tout votre cœur. Et des bons légumes, du soleil, de saison, les bons produits, c'est la bonne cuisine. On n'a plus qu'à goûter alors on va goûter bien sûr, je vous invite aussi à goûter à toutes les recettes d'Erwan Garel sur canalgourmandise.com et sur le même site bien sûr les détails de cette belle recette de gazpacho. Merci Erwan Garel, merci à toutes et à tous. A bientôt, au revoir. Au revoir.